Hi, ich bin Julia und zeige euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr euer Restaurant nachhaltiger gestalten könnt. Nachhaltigkeit wird Tag für Tag wichtiger und auch bedeutender. Auch für Gastronomen spielt das Thema Umweltschutz eine große Rolle. Den eigenen Betrieb in jeder Hinsicht nachhaltig zu gestalten, ist jedoch schwierig und oft mit hohem Aufwand verbunden. Doch es ist nicht unmöglich. Jeder kleine Schritt ist einer in die richtige Richtung. Also worauf muss man dabei achten, um mehr Nachhaltigkeit in der Gastronomie zu fördern? Bevor wir direkt mit dem Tipps loslegen, am Ende gibt es noch kurze News über die Gastronomie. Also bleibt bis zum Ende dran, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Die schlimmsten Verursacher von Treibhausgasemissionen sind Energiewirtschaft, Verkehr und Industrie. Eine effiziente Verwendung von Energie senkt die CO2-Emissionen und reduziert den Rohstoffabbau. Also ist Energiesparen angesagt. Wie kannst du nun am besten Energie sparen, ohne dass der Gästekomfort darunter leidet? Diese Tricks haben wir euch zusammengetragen. Beim Verlassen eines Raumes immer das Licht ausschalten. Am besten ist es, einen Bewegungsmelder an den wenig genutzten Räumen anzubringen. Hierzu können Toiletten oder Lagerräume gezählt werden. Zudem informiert euch über den Energieverbrauch eurer Geräte. So wisst ihr genau, wie viel Strom ein Gerät zieht und könnt dort entgegenwirken. Vermeidet es, Öfen, Herdplatten oder auch Spülmaschinen unnötig anzuschalten, denn solche Momente können richtige Stromverbraucher sein. Und das Beste, durch Energie sparen schaut ihr nicht nur die Umwelt, sondern auch zeitgleich euer Geldbeutel. Wenn diese Prinzipien ganz selbstverständlich in den Arbeitseintag einfließen, ist viel gewonnen. Ganz wichtig, für den Erfolg vieler Maßnahmen sind motivierte Mitarbeiter, klare Anweisungen und regelmäßige Kontrollen ausschlaggebend. Besonders bei der Spotbeleuchtung können LEDs ihre Vorteile ausspielen, weil sie anders als Halogenspots ohne Reflektoren auskommen. Das folgende Beispiel zeigt die Wirtschaftlichkeit von LED-Spots im Bereich Hotellobby. Anhand des Rechenbeispiels erkennt man, dass du einiges an Kosten sparen könntest und das nur mit einem geringen Aufwand. Im ersten Moment erscheint es nicht so, doch auch Wasser ist eine endliche Ressource. Gastronomische Betriebe haben natürlicherweise einen höheren Wasserverbrauch als Privathaushalte. Dennoch können Gastronomen Arbeitsabläufe in ihrem Betrieb so anpassen, dass auch beim Wasser gespart werden kann. Das betrifft sowohl das Kochen als auch die Reinigung. Zudem kann nutzlos verbrauchtes Wasser einem Betrieb hohe Kosten aufweisen. Durch einige kleine Umstellungen kann hier auch schon viel erreicht werden. Dazu gehört zum Beispiel, bei Toilettenspülkasten WC-Stopper einzusetzen. Damit verbraucht ihr deutlich weniger Wasser als zuvor. Es wird dann auch nur noch so lange gespült, wie die Tasse gedrückt wird. Für kleinere Spülungen werden dann nur noch 3 statt 9 Liter gebraucht. Ein weiterer Punkt ist, Leckagen zu reparieren, um zu vermeiden, ungenutztes Wasser zu verschwenden. Genauso ist das Einsetzen von wassersparenden Spülmaschinen mit der Kennzeichnung A++ oder A++ vorteilhaft. Und zu guter Letzt kontrolliert regelmäßig den Wasserverbrauch, damit ihr prüfen könnt, ob eure Maßnahmen zum Wassersparen auch Wirkung zeigen. Produkte oder Lebensmittel sollen so gut wie möglich kulinarisch verwendet werden, auch vom Head to Tail Prinzip genannt. Dieses Prinzip soll den stetig wachsenden Müllberg des Gastronomen vermeiden. Versuche deshalb, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und versuche, deine Müllmenge klein zu halten. Diese kleinen Tricks können dir hierbei weiterhelfen. Nutze Apps wie MeSaver, Too Good To Go oder Rescue. Das Ziel dieser Apps ist es, am Ende des Tages übrig gebliebene Lebensmittel weiter zu verkaufen oder zu spenden. Versuche, saisonale Produkte aus der eigenen Region zu erwerben, sodass deine Ware einen kurzen Transportweg zu dir haben und hierbei wieder Ressourcen gespart werden und die Umwelt durch einen geringen CO2-Ausstoß geschont wird. Versuche, Verpackung zu reduzieren und Plastik zu vermeiden. Natürlich musst du die einwandfreie Hygiene gewährleisten. Das Motto sollte also heißen, so viel Verpackung wie nötig und so wenig wie möglich. Genauso ist es wichtig, die Lebensmittelabfälle deines Restaurants zu analysieren. Wie viel organischer Müll entsteht eigentlich im laufenden Betrieb? Genau weiß man nur, wenn man es misst. Also sollte man für eine Weile den Nass- oder Biomüll wiegen, zum Beispiel mehrere Wochen hintereinander. Auch hier schadet ein Blick in die Tolle nicht. Was ist hineingegeben worden? Was davon hätte eigentlich noch weiterverarbeitet werden können? Was nicht? Im Anschluss daran sollte schriftlich festgehalten werden, wo der aktuelle Stand in Sachen Lebensmittelabfall ist, welche Lerneffekte man aus der Analyse erzielt hat und auch, welche Ziele man sich für die Zukunft gesetzt hat. Die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und ein professionelles Waste Management soll weiter an Bedeutung gewinnen. Das Ziel, weniger oder bestenfalls gar keinen Müll zu produzieren, betrifft schon bereits während der Herstellung von Produkten und entscheidet sich nicht erst an der Abfalltonne. Überlege also schon beim Einkaufen, ob du die Produkte wirklich benötigst und baue ein sorgfältiges Mülltrennungssystem auf. Versuche deinen Gästen, saisonale Gerichte anzubieten. So brauchst du nicht deine Ware extra importieren lassen. Mit Dish Menu Kit werden mit Hilfe der aktuellen Auslastung des Betriebs Vorreservierungen, Vorjahreswerten und weiteren Informationen im Voraus akkurat kalkuliert, wie tatsächlich dein Restaurant eingekauft werden sollte. Durch die Wareneinsatzplanung kannst du dein bedarfsgerechtes Einkaufen ermitteln 
und dem Problem von Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. Das waren einige Tipps, um dein Restaurant nachhaltiger zu stärken. Kommen wir nun zu unserem kurzen Wochenrückblick mit aktuellen News in der Gastronomie. Durch den hohen Anstieg der Ansteckungszahlen mehren sich ebenfalls die Forderung, Veranstaltungen wie Adventsmärkte und Weihnachtsfeiern abzusagen. Für die Gastronomiebranche, aber auch anderen Branchen drohen erneut harte Zeiten. Aufgrund der kritischen Lage sind Konzerte, Tagungen, Weihnachtsmärkte, aber auch Gastronomen vor Umsatzeinbußen massiv gefährdet. Weitere Einschränkungen für Veranstaltungen könnten aus Branchensicht das Aus für viele Unternehmen bedeuten. Der Bundesverband der Konzert- und Verwaltungswirtschaft warnt vor einem Todesstoß für die Branche. Empfehlungen des RKI und aus den Bundesländern Veranstaltungen zu schließen, seien in keiner Weise nachvollziehbar. Wir wären auch notfalls bereit, von unseren Besuchern die Vorlage eines aktuellen negativen Schnelltests zu verlangen, also 2G Plus anzuwenden, teilte Verbandspräsident Jens Michel mit. Die Bundeskonferenz Verwaltungswirtschaft teilte mit, die vierte Welle ist da, Veranstaltungen und Aufträge werden storniert, Arbeitsplätze fallen weg und die Einnahmen sinken erneut bzw. brechen schon komplett weg. Hilfsprogramme aber laufen am 31. Dezember aus. Sie müssen dringend verlängert werden. Auch die Veranstalter von betrieblichen Weihnachtsfeiern bekommen die Verunsicherung zu spüren, nachdem neben dem RKI auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer Unternehmen zur Absage geraten hatte. Mittlerweile werden viele Veranstaltungen wieder storniert. Der US-Bringdienst DoorDash erwirbt den finnischen Bringdienst Void und betritt somit nachträglich auch den deutschen Liefermarkt. DoorDash steigt mit der Übernahme des finnischen Unternehmens in den europäischen Markt ein. Der US-Branchenführer kündigt an, für Volt 7 Milliarden Euro in einem reinen Aktiendeal zu zahlen. Mit der Übernahme steigt DoorDash in insgesamt 22 neue Länder ein, darunter Dänemark, Schweden und Serbien. Bislang hatte sich DoorDash bereits eine Beteiligung im Lieferdienst Flink gesichert, der auch in Deutschland aktiv ist. Verbraucher bekommen die hohe Inflation infolge der Corona-Krise drastisch zu spüren. Auch Lebensmittel, Textilien und Gastronomien sind davon betroffen. Das Statistische Bundesamt meldet in diesem Bereich für September einen Preisanstieg von 4,8% gegenüber dem Vorjahresmonatskalender und saisonbereinigt immerhin noch 0,4%. Weitere Produkte könnten nachziehen. Ein bei den Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Händler unbekämpfte Artikel sind beispielsweise Nudeln. Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland bei 9,5 kg. Nun müssen Verbraucher bei einzelnen Herstellern vermutlich die Preissteigerung in Kauf nehmen. Das war unser Tipps und Tricks Video mit einigen News für die Gastronomie. Über ein Feedback, einen Daumen hoch oder einen Kommentar darüber, wie sehr dir unser Beitrag gefallen hat, freuen wir uns sehr. Um keine weiteren Videos rund über Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniert doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.